అసలు మనం దీవించేవాళ్ళం నాట్ బెగ్గర్స్ యూ నీడ్ టు బ్లెస్ నాట్ టు బెగ్ విజయ్ కుమార్ కొడుకు నాకు రాశాడు గజం పదివేల రూపాయలు నువ్వు ఎన్ని గజాలు ఇస్తావని జాన్ వెస్లి వండర్స్ మ్యాన్ విజయ్ కుమార్ నేను కలిసి పనిచేశా సిద్ధాంత విషయాల్లోని అతడు తప్పుడు ఉపదేశం చేస్తే కాదయ్యా అన్నాను పాపం చేసిన రక్షణ పోదని బోధించాడు కృప ఎంతవరకైనా పనిచేయొచ్చు అది అది ఆయన ఇష్టం అది నువ్వెవరు సిద్ధాంతం చేయడానికి పాపం చేసిన పరలోకం వెళ్తామని బ్రదర్ని గ్రూప్స్ కూడా అదే నమ్ముతారు మాట బ్రదర్ లారిన గారు కూడా అదే నమ్ముతారు కృప మనల్ని వెంబడించి తలుపు తట్టి తలుపు తీయకపోతే ఆ కృపాకాలం నీకు నీవే ఉగ్రతను సమకూర్చుకుంటున్నాం అది దేవునికి ఏర్పాటు కాదు కనుక ఇక్కడ మనం హౌ వీ యాక్ట్ మనం ఏ రీతిగా దాన్ని స్పందిస్తాం ఆ కృప సమయానికి ఎప్పుడు మనం హృదయం ఇస్తాం అనేది చాలా ప్రధానం దాంతో విజయ్ కుమార్ నేను కొంచెం సెపరేట్ అయ్యాం ముందు ఆయన లారన్ గారి దగ్గర పనిచేసేవాడు తర్వాత రాజమండ్రిలో ఆయన మీటింగ్లు నేను స్పీకర్గా వస్తూ ఉండేవాడిని మేము ఏదైనా సహకారం చేసుకుంటూ వచ్చాం వాళ్ళు పంపారు అసలు మీకు సిగ్గుందా అని రాశాను మీకు అసలు సిగ్గుందా మీ బాబు నువ్వు మారాలయ్యా ప్రసంగాలు ఎందుకు అమ్ముకుంటున్నావు ఎన్ని కావాలి లక్ష కావాలా నీకు మూడు రోజులకి నువ్వు ఎరుసులేం వెళ్తే వీళ్ళ దగ్గర చందా కవర్లు ఇస్తావా సిగ్గులేదా దినకరానికి రాశాను ఏ ఇళ్ళకేంటి ఈ ఈ స్వస్వస్థాలు ముందు రోజు జానుకు రాసి ఆరు పేజీలు వస్తారు ఇక ఇది 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 వాక్యం ఏం చెప్తుందో నువ్వేం చేస్తున్నావు కనుక ఈ యుగాంతంలో ఏర్పరచబడిన వారు సహా మోసపరచబడే పరిస్థితులు ఉన్నాయి పౌల గారు హెచ్చరించింది ఇతక ఎఫ్సి నాలుగు పద్నాలుగు పదిహేనులో మనం పసిపిల్లలమై ఉండక కల్పించబడిన ప్రతి ఉపదేశం మనకు గాలి కదలాడుచున్న రెండు వల్ల మనం ఉండకూడదు అంటాడు కల్పించబడిన ప్రతి ఉపదేశం ఇప్పుడు కల్పించబడి ఏమి ఉన్నాయి నీరు జీవజాలం అని పోస్తున్నారు తైలాభిషేకం అంటున్నారు లేక తైలాభిషేకం ఎప్పుడు చేశారు రాజును అభిషేకించేటప్పుడు ప్రవక్తను అభిషేకించేటప్పుడు కానీ ఇప్పుడు జనరలైజ్ చేశారు సార్ నువ్వు రాసి అంటాడు ఎవరు యాకో అదే బ్రదర్ అని ఏమంటారంటే కండరాల నొప్పులు తగ్గించడానికి నువ్వు రాసేవారు అంటారు సరే నేను నలభై ఐదు సంవత్సరాల సేవలో తిరిగాను కనుక దాదాపు అన్ని సిద్ధాంతాలు తెలుసు నాకు దాదాపు అందరితో కూడా అందరితో కలిసి మాట్లాడాను కానీ ప్రమాదకర పరిస్థితిలో ఉంది ఈ యుగాంతంలో అందుకు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆ భారంలో ఈ వాక్యాన్ని మనం జాగ్రత్త మనసు పెడితే నెక్స్ట్ చూడండి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను పదహారు వచ్చను అయినను ఇప్పటి వరకు మనకు లభించిన దానిని బట్టి ఏ క్రమముగా అయితే ఇట్లా మనకు లభించినది అంటాడు నాకు లభించిందే కరెక్ట్ నీకు లభించింది కరెక్ట్ కాదన్నావు అనుకో కానీ ఇప్పుడు అయితే లభించింది ఏదన్నా కానీ సిద్ధాంతం ఏదైనా కానీ ఇక్కడ నడవడం అనేది క్రమం ఇది చాలా ప్రధానం హౌ యూ యాక్ట్ హౌ యూ వాక్ వాట్ యూ ప్రీచ్ నువ్వేం ఉపదేశిస్తున్నావు నువ్వు ఎలా నడుస్తున్నావు నువ్వే రీతిగా ఈ కార్యభారాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నావు క్రమముగా నడుచు ఇంక వేరే తాత్పర్యం ఉంటే బయలుపరిస్తుంది వేరే సంగతి 